சார் நகை உள்ள இருந்துச்சு சார் யோ எல்லா நகையும் செக் பண்ணு டாலர் போட்ட செயின் ஒண்ணு சார் பாம்பே நெக்லஸ் ஒண்ணு நடந்திருக்கு <laughs> 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 தெரியுமா <laughs> ஐயோ சார் அவ ஏதோ தெரியாம பேசிட்டா ஏய் விதியா வாய் வச்சிட்டு சும்மா இருக்க மாட்ட சோ நான் உங்கள சந்தேகப்படல இவளுக்கு எல்லா இடத்துல லிங்க் இருக்கும்னு சொல்ல வர சரி அப்படியே இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சிருச்சுன்னு வச்சுக்குவோம் வீட்ட பூட்டிட்டு நீங்க எல்லாம் வெல்ல போயிட்டீங்க பூட்டுன வீட்டுக்குள்ள இவங்க எப்படி நகைய வச்சிட்டு போக முடியும் சோ இவ கேடி சோ இவ எங்க வீட்டோட டூப்ளிகேட் சாவி கூட வச்சிருப்பா ஆமா சார் என்னை <laughs> வீணா என் மேல பழிய போடுறான்னு ரஞ்சிதா மேடம் இந்த பொண்ணு மேல கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிருக்காங்க அவங்க சொன்ன மாதிரி தானே இப்ப நடந்திருக்கு அந்த கம்ப்ளைண்ட் பேர்ல நாங்க ஆக்சன் எடுக்க வேண்டாமா சார் எங்க குடும்பத்துல குழப்பம் பண்ணணும்னு இவ இந்த மாதிரி எல்லாம் செஞ்சிருக்கா கல்பனா மேல எந்த தப்பும் இல்ல சார் நகைக்கு <laughs> அது உண்மையாவே இருக்கட்டும் சார் யாரோ அடிச்சுட்டு போன இந்த நகை எப்படி உங்க வீட்டுக்கு வந்துச்சு அதுதான் சார் எனக்கு தெரியல சோ இவதாச கொண்டு வந்து வெச்சிருக்கணும் இத பாருமா ஆதாரம் இல்லாம எதையும் நம்ப முடியாது எங்க பார்வையில இப்போதைக்கு கல்பனா தான் குற்றவாளி இவங்கள லாக் அப்ல வச்சு விசாரிக்கிற விதத்துல விசாரிச்சா நகையை யார் எடுத்தாங்க எங்க இருந்து எங்க போச்சு இந்த வீட்டுக்கு எப்படி வந்துச்சுன்னு எல்லா உண்மையும் தெரிஞ்சிடும் தேவியை வர சொல்லியா 
ஓகே சார் இந்த பொண்ணை விசாரிக்கிறதுக்காக ஸ்டேஷன் கூட்டு போனோம் சார் வேணா சார் இப்ப எந்த தப்பும் செஞ்சிருக்க மாட்டா தயவு செஞ்சு இவ்வளவு விட்டுருங்க சார் இதுக்கு பின்னாடி வேற என்னமோ நடந்திருக்கு நல்லா விசாரிச்சா யார் காரணம்னு தெரிஞ்சிடும் சார் அதை விசாரிக்க தாமா இந்த பொண்ணை கூட்டு போறேன்னு சொல்றேன் நீங்க தேவையில்லாம பிரச்சனை பண்ணீங்கன்னா உங்க எல்லாருக்கும் இதுல சம்பந்தம் இருக்குன்னு சொல்லி உங்க எல்லாரையும் கூட்டு போற மாதிரி ஆயிடும் ஐயோ சார் இப்ப இவங்களை மட்டும் அனுப்புறீங்களா இல்ல எல்லாரையும் கூட்டு போட்டுமா வேண்டாம் சார் சார் நான் கொடுத்த கம்ப்ளைண்ட்டை வாபஸ் வாங்கிக்கிறேன் என்ன இருந்தாலும் நாங்கெல்லாம் ஒரே குடும்பம் அந்த பொண்ணு வேற என் சொந்தக்கார பொண்ணு தான் சார் ஏதோ சின்ன கோபத்துல இப்படி பண்ணிட்டாங்க எங்களுக்குள்ளேயே இதெல்லாம் நாங்க பேசி முடிச்சுக்கிறோம் ஸ்டேஷன் வரைக்கும் எல்லாம் போக வேண்டாமே நல்லா யோசிச்சு சொல்லுங்க மேடம் ஆமா சார் ஏற்கனவே ஒரு கேஸ்க்காக என் குடும்பமே ஸ்டேஷனுக்கு அலைஞ்சதெல்லாம் போதும் திரும்பவும் அந்த வேதனைய இவங்க யாரும் அனுபவிக்க வேண்டாம் சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் நீங்க கிளம்புங்க சரிங்க மேடம் நீங்க சொல்றதுனால இவங்களை விடுறேன் ஏதாவது பிரச்சனைனா எங்களுக்கு கால் பண்ணுங்க ஓகே சார் தேங்க் யூ இதாமா உனக்கு லாஸ்ட் வார்னிங் இன்னொரு தடவை இந்த மாதிரிலாம் பண்ணாத ஸ்டேஷனுக்கு வந்து அவங்க மேல கொடுத்த கம்ப்ளைண்ட் வாபஸ் வாங்கிட்டு கையெழுத்த போட்டு இந்த நகை எல்லாம் வாங்கிட்டு போங்க வாங்க போகலாம் சரிங்க சார் நடிச்சிருக்கா <laughs> இப்ப நக இங்கதான் இருக்குன்னு போலீஸ கூட்டிட்டு வந்து பிரச்சனை பண்ணிட்டு இருக்கா நம்ம குடும்பத்து நிம்மதி இல்லாம தவிக்க விடதா இது எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்கா நீங்க பழி போடுறதுல லாஜிக்கே இல்லையங்க கல்பனா கிட்ட நக இருக்கறதும் அத அடமானம் வைக்க போறதும் எனக்கு எப்படி தெரியும் சுதா உன் ஃப்ரெண்ட் தானே இங்க நடக்கறதுல அவ அப்பப்ப உன்கிட்ட போட்டு கொடுத்துட்டு இருக்கா அக்கா எல்லாம் தெரிஞ்ச மாதிரி பேசாத நக காணாம போச்சுன்னு நான் சொல்லிதான் இவளுக்கு விஷயமே தெரியும் டேய் ரெண்டு பேரும் கூட்டு கலவனிங்க தாண்டி நகைய வச்சு பணம் ரெடி பண்ணிட்டா அருண் ஆபீஸ்ல இருந்து ரிலீவ் ஆயிடுவான் அது நடக்க கூடாதுதா இவ இப்படி எல்லாம் செஞ்சிருக்கா அதுக்கு நீ உடந்தையா இருந்திருக்க அதுதான் என் நோக்கம்னா இந்த நகைய நான் எதுக்கு இங்க கொண்டு வந்து வைக்கணும் கல்பனாக்கோ அருணுக்கோ கல்யாணம் நடக்க கூடாதுல கல்பனா மேல பழிய போட்டு ஜெயிலுக்கு அனுப்பிட்டா இந்த கல்யாணத்தை தடுத்துடலால அதனாலதானே இதெல்லாமே செஞ்சிருக்க உங்க வசதிக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க கதைய மாத்திட்டே இருக்கீங்க நான் என்ன சொன்னாலும் நீங்க நம்ப போறது இல்ல உங்ககிட்ட பேசி நான் ஏன் நேரத்தை வீண் அடிக்க விரும்பல அருண் இன்னைக்கு ஆடிட்டிங் இருக்குல்ல நீங்க ஆபீஸ் கிளம்புங்க உனக்கு வெக்கமாவே இல்லையாடா அவ ஆர்டர் போட்டதும் வீட்டுக்குள்ள கூட வராம அப்படியே பயந்து ஓடுற ஹே தஞ்சிதா என்னோட மேனேஜர் அவங்க சொன்னா நான் கேட்டுதான் ஆகணும் சும்மா இங்க நின்று அனாவசியமா கத்திட்டு இருக்காத உள்ள போ அம்மா பாருங்க அவனை என்னமா இதெல்லாம் போதும் வித்யா எனக்கு தலைய சுத்துற மாதிரி இருக்கு நகை கடிச்சிருச்சு இல்ல இனிமே இத பத்தி யாரும் பேச வேண்டாம் எப்படி மாமா இருக்கீங்க திரும்ப டாக்டர் கிட்ட போனீங்களா ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லல்ல இல்லம்மா நகை விஷயம் தான் மனச உறுத்திக்கிட்டே இருந்துச்சு அது எப்படியோ எங்க கிட்டயே வந்து சேர்ந்துருச்சு இப்பதான் என் மனசுல இருந்த பாரம் இறங்கின மாதிரி இருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ்மா ஐயோ ரஞ்சிதா அண்ணி ஏதோ பழைய கோவத்துல பேசிட்டாங்க நீ எதையும் மனசுல வச்சுக்காத உள்ள வராம அங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க வரமேதா அண்ணி எனக்கு யார் மேலயும் கோவம் இல்ல என் குடும்பம் நல்லா இருந்தா எனக்கு அதுவே போதும் அத்த கோவப்பட போறாங்க நீங்க உள்ள போங்க நான் கிளம்புறேன் சரி சரிமா வாங்க மாமா ஒரு நல்ல நியூஸோட வருவீங்கன்னு நினைச்சேன் 
வேதனையை <laughs> தாண்டி <laughs> அருண் அவங்களோட பேச்ச மீறினதுதான் அம்மாவால ஏத்துக்கவே முடியல சார் ரொம்ப உடஞ்சு போயிட்டாங்க அருண் அம்மா வார்த்தையை மீறினது எனக்கே ஷாக்கிங்காக தான் இருக்கு பெத்த அம்மாவுக்கு அது எவ்வளோ பெரிய வழின்னு எனக்கும் புரியுது என்னதான் இருந்தாலும் அருண் இந்த மாதிரி செஞ்சிருக்கு சார் அவன் இந்த அளவுக்கு மாறினதுக்கு காரணமே அந்த ரஞ்சிதா தான் சார் என்னை மறந்துட்டு அருண் அந்த கல்பனா கழுத்துல தாலி கட்ட மாட்டான் அவன் அம்மா கிட்ட சவால் விட்டுருக்கா சார் அந்த சவால் அவ ஜெயிச்சுட்டா சார் அத நினைச்சாதான் இன்னும் வயிற்றெரிச்சலா இருக்கு அருண்கோ கல்பனாக்கோ கல்யாணம் நடக்க சான்ஸே இல்ல சார் அவளை ஏதாவது செஞ்சாதான் சார் இதுக்குள்ள ஒரு முடிவு கிடைக்கும் ஏதாவது செய்யணும்னா எப்படி ரஞ்சிதா அவ கொண்டு வரலாம்னு சொல்றீங்களா வெளிய இருந்துகிட்டு அவ இங்க எல்லாரையுமே கொஞ்சம் கொஞ்சமா சாகடிச்சிட்டு இருக்கா சார் அவ தொல்ல தீரணும்னா என்னாச்சு சார் ஏன் இப்படி கத்துறீங்க எல்லாரும் நம்மள பாக்குறாங்க வைத்தியமா உங்களுக்கு புத்தியோட தான் பேசுறீங்களா ரஞ்சிதா கொண்டுட்டா எல்லாம் பிரச்சனை தீந்துரும் நினைக்கிறீங்களா நீங்க ரொம்ப பிரில்லியன் நினைச்சேன் வித்யா நீங்களே இப்படி சென்ஸ் எல்லாம் பேசுனே அப்படிங்க சாரி சார் இன்னும் எவ்வளவு நாள் தான் அவளோட போராடுறதுன்னு எனக்கு தெரியல என் வாழ்க்கையை பத்தி நான் ஒரு முக்கியமான முடிவு எடுத்திருக்கேன் சார் இந்த கல்யாணம் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா தான் எனக்கு அதை பத்தி யோசிக்க முடியும் ஒருத்தி எங்கேயும் ஒரு இடத்துல உட்காந்து எல்லாத்தையும் கெடுத்துட்டா சார் அந்த கோவத்துல தான் நான் என்னையும் மீறி அப்படி பேசிட்டேன் சார் எனக்கு புரியுது வித்யா ஆனா ரஞ்சிதாவை கொள்றது மட்டும் இதுக்கு தீர்வு கிடையாது என்னதான் பிளான் பண்ணி நம்ம இதை செஞ்சாலும் ஒரு சின்ன தப்பு போதும் நம்மள ஈஸியா காட்டி கொடுத்து அப்புறம் காலம் முழுக்க நம்ம ஜெயில தான் இருக்கும் செய்யாத கொலைக்காக அருண் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டார் நீங்களும் பாத்தீங்கல்ல அதே கஷ்டத்தை நீங்களும் நான் அனுபவிக்கணுமா இது ரொம்ப சென்சிட்டிவான விஷயம் வித்தியா அவசரப்பட்டு நம்ம என்ன செஞ்சாலும் எல்லாமே கெட்டு போயிடும் ரஞ்சிதா அருணை எமோஷனலா பிளாக் பண்ணி வச்சிருக்கா அதே வழியில போய் தான் அருணோட மனசை நம்ம மாத்தணும் ரஞ்சிதா ஏதாவது செய்யறத விட அருணை எப்படி நம்ம வழி கொண்டு வரணும் தான் யோசிக்கணும் சார் நம்ம என்னதான் அவனுக்கு வேப்பில அடிச்சாலும் அவ எதையாவது சொல்லி அவனை குழப்பி விட்டுரா சார் பிரச்சனையே அவ தானே அவ சொன்ன என்னங்க அருணுக்கு அறிவு இல்லையா சொந்த புத்தி கிடையாதா கல்யாணம் நின்று போயிட்டா அம்மா அசிங்கப்படுவாங்கன்னு அவர் யோசிக்க வேணாமா அம்மாவோட வார்த்தைக்கு மதிப்பு கொடுத்து ரஞ்சிதா வீட்டு விட்டு வெளியே அனுப்பிச்சிட்டாரு கல்பனாவையும் கட்டிக்க மாட்டேங்கிறாருன்னா அவரோட மனசுல என்னதாங்க இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் அது என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் எல்லாருமே அவர் கூட உட்காந்து தயவு செஞ்சு பேசுங்க எந்த ஸ்டாண்டுமே எடுக்காம இருக்க முடியாதுன்னு சொல்லுங்க அம்மாவை வச்சு சென்டிமெண்டலாவோ எமோஷனலாவோ அவர் கார்னர் பண்ணுங்க அவ பொண்டாட்டின்ற கார்டை வச்சு பிளே பண்றான்னா நாம அம்மான்ற கார்டை வச்சு தான் பிளே பண்ண முடியும் எப்படியாவது கல்பனாவை ஏத்துக்கிற அளவுக்கு அவரை மாத்தி கொண்டு வரணும் அதுக்கு என்ன வழின்றத மட்டும் யோசிங்க அதை விட்டு இந்த மாதிரி கிரிமினலாக எதுவும் யோசிக்காதீங்க ராங் ரூட்டில் போனால் நாம தான் ஜெயிலில் இருப்போன்றதை மட்டும் தயவு செஞ்சு மறந்துடாதீங்க புரியுது சார் நான் என்ன பண்ணலான்னு யோசிக்கிறேன் சாரி ஓகேயா நான் கொஞ்சம் எமோஷனல் ஆகிட்டேன் நம்ம டார்கெட் அருண் கல்பனா கல்யாணம் தானே தவிர ரஞ்சிதா கிடையாது நீங்கள் வேறு மாதிரி டைவர்ட் ஆகி போகிறீங்களோன்னு தான் நான் ரியாக்ட் பண்ணிட்டேன் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை சார் நான் உங்ககிட்ட பல தடவை சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு என்கிட்ட எல்லா உரிமையும் இருக்குது நீங்கள் இவ்வளோ உரிமையாக கோவப்படுறதே எனக்கு சந்தோஷமாக தான் சார் இருக்கு ஓகே 
ஓகே வித்யா ஒரு கிளைண்ட் இங்கே வர சொல்லியிருக்கேன் அவர் இப்போ வந்துருவார் நீங்கள் கிளம்புங்க நான் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது கால் பண்ணுறேன் ஓகே சார் பாய் பாய் என்ன மச்சா வித்யா என்ன சொல்லிட்டு போறாங்க கல்யாணம் முடிஞ்சிருச்சாமா கல்யாணம் நின்று போச்சா அதான் இவ்வளவு டென்ஷனா போறான் இதுக்கு போயாடா ஒரு சாக்லேட்டை வேஸ்ட் பண்ணுவேன் பாய் எல்லா டீடைல்ஸும் அந்த ஃபைல் இருக்கு சார் சார் காஃபி ஆ அங்க வெங்க சார் உங்களுக்கு காஃபி கொண்டு வரவா ஆ இல்ல எனக்கு வேணாம் ஆ சரி ஓகே சார் ஓகே ஓகே ஷோ எக்ஸ்கியூஸ் மீ வாங்க வாங்க வரலாமா சார் குட் மார்னிங் Good morning, sir. Ah. Uh, sorry, sir. Or a personal issue. That's why we can come here. No problem, Ranjitha. That's why Arun is here. Hmm. Uh, Arun, sir, do you want to drink juice? Yes, I'm going to drink. Madam, sir, juice, coffee, snacks, I'm going to drink. Do you want to drink how much auditing work? Do you want to drink confusion? No, no. That's right, madam. We have a statement, reports, files. எல்லாத்தையுமே அருண் பக்காவா ரெடி பண்ணி வச்சிருக்காரு நான் என்ன டவுட் கேட்டாலும் உடனே கையில் இருக்க ஸ்டேட்மெண்ட்டை பார்த்து பக்காவா கிளியர் பண்ணிடுறாரு இங்க புதுசா பிரிண்ட் எடுக்கிறதுக்கோ ஃபைல்ஸ் தேடுறதுக்கோ வேலையே இல்லை மேடம் இங்க பாருங்க இந்த பத்து வருஷத்துல நானும் எத்தனையோ கம்பெனிக்கு ஆடிட்டிங் போயிருக்கேன் ஆனா இவ்வளவு கிளியரா இவ்வளவு ஈஸியா எந்த கம்பெனிலுமே வேலை நடந்ததே இல்ல ஆடிட்டிங்காக நான் போனதுக்கு அப்புறம் தான் இதை பாரு அதை பாருன்னு பரபரப்பா ஓடுவாங்க நான் கேட்கற கேள்விக்கு சரியா பதில் சொல்லவே மாட்டாங்க அந்த ரிப்போர்ட்ஸ் கூட மாத்தி மாத்தி கொடுத்து அவங்களும் டென்ஷன் ஆகி என்னையும் டென்ஷன் ஆகிடுவாங்க சில சமயம் ஏண்டா அங்க போகணுன்ற அளவுக்கு தோணும் ஆனா இங்க எல்லாமே நீட்டா இருக்கு மேடம் 